Ya. Ya, estoy grabando. Muy bueno, bien, buenas tardes, buenas noches, amor. Tú tienes tu ordenador. Tú tienes tu Windows. Pero tu Windows, pero qué bien, tengo un ordenador con mi Windows. ¿vale? Y ahí funciona todo bien. Hasta que alguien le encuentre un fallo, te entra y te roba los datos. O simplemente falla y se apaga. ¿Qué hacemos? Sí, te entra la boca de seguridad. Entonces, ¿qué hace el micrófono? ¿Me deja contar con fallo o qué? No, no, no. Se un sistema operativo con fallo. Es antes. Sí, no, yo eso lo compito. Pero si se te entiende cada tres días. Te reinicia por la cara y. Lo formateas. Y, pero es que el mismo sistema operativo, si tiene un fallo y se reinicia cada tres días, ¿qué hago? Pues le mando un mensaje a Miguel y dice: Deja la silla, la mía es como yo, espera tú. Va a venir un like y va a enterar. ¿Yo? Déjala. Llama, le mando un mensaje a Miguel y dice: Bill. Tú tienes mucho dinero, pero tu sistema operativo falla. Arregla el iPhone. Le pasa esto. Vale. Esta se Esta llega a y le dice a la mujer y me dice: Mira, tienes este fallo. Arregla el iPhone. Pues muy bien. ¿Y ahora qué va tú? ¿A, ¿A la tienda compro otro Windows? No. Ah, no a la tienda. Compro otro Windows y ahora tú me haces instalar. No, Antiguamente no había actualización. Pero ahora, como tiene internet, obviamente tú te instalabas un sistema operativo, así te quedaba. Si tenía fallo, no había internet, te quedaba con el fallo. Normalmente no tenía mucho fallo. Sacaban versiones, y ya cuando empezaba a haber internet, ya decía, uy, vamos a poner las actualizaciones. Entonces, si hay fallo, ahora mismo, tú mandas el fallo, tú siempre hay que estar ahí, hay un fallo. ¿Qué fallo hace? Si siempre le el fallo, lo mando. ¿Para qué? Para que lo sepa. Si lo sabes lo arreglo antes, si no lo sabes, si es un fallo, no lo sabes, no lo arreglo. Entonces Windows, de vez en cuando, Windows, los sistemas operativos de Linux, todos los programas, de vez en cuando te ponen actualización y te dice, sobre todo, que tengan problemas de crash, o sea, que falle el programa, que se cierre, y el servicio de servicio, que tenga algún error de servicio. Ahora todos los programas tienen que ser internet, así que es muy probable que tengan algún error de seguridad. Entonces, ¿tú qué haces? Tú te metes en internet y dices instalar actualización. Y entonces te descarga un archivo que se llama normalmente lo que sea punto MSI, que son paquetes de instalación de Microsoft, o lo que sea punto S y se instala el solo. Ah, normalmente Microsoft se instala cuando se instala la actualización en Microsoft. Sí. Cuando va cuando la palabra ¿no? Cuando reinicia el ordenador. Cuando, Ahí está. Está. cuando va a pagarlo, empieza la actualización una de 56.315. Y empieza una, dos, tres, cuatro. O lo ponen así, no actualizan el cortita, ponen no apague el ordenador mientras está actualizando. No lo apague, porque si no, la primera vez que lo apague se vuelve a instalar. Es un rollo, pero ahora que se instala. Entonces siempre pasa cuando tienes crisis. Me he parado el ordenador que me voy. Entonces tiene actualización y no apague el ordenador. Y te quedas bien, que me toque ir. Y tarda, y tarda, y al final te quedas. Entonces, me voy a ir porque no puede haber un día, porque no lo puede haber un día. No puede haber igual todo la mano que está instalando hasta la parada del mundo. En el caso de que no nos quita, cuando lo voy a llamar, se me cae lo que ha dicho de actualizando a la lado, actualizando su. Lo que está bonito, no tiene que saber nada. Si tú no tuvieras que saber, o si con típico me está hablando, ¿qué es lo que va? Me han salido esta cantidad, una onda. Normalmente. Son automáticas, las automáticas en el instalado. Las automáticas son automáticas, se bajan, se descargan, se instalan y afuera. Pero otras te las descargan y se instalan. Hay que hacer un doble clic y instalarlo. ¿Vale? Normalmente estas son automáticas y estas son manuales. Manuales que te las tienes que descargar. 
para los programas que no son Windows, Normalmente te mandan un mensaje diciendo descárgate esto y instalalo. Hay dos programas que tienen actualización automática. A ver, programa que tenga actualización automática no está en el mundo. Google. Google. ¿Google qué? Si fue una página web. Pero Pero, y no te avisa, te desactualiza el software. No, 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 te avisa. Pero te tiene que descargar algo, ¿no? No, no, no tenía que descargar nada. Me voy a actualizar, ya se le carga. Y ya está, se le carga lo que sea y tú no tienes que saber. El Java, el Java está dicho, ya va a actualizar. Está todo el día en la doble líder, está todo el día en el. Ah, lo voy a hacer lo más cuando uno actualiza. Vale, pues voy a ver cómo actualizar. Actualización automática, manuales y voy a actualizar algún otro programa a ver cómo va. Si no lo hace, pues te vamos a meter dentro. Pero fácil.